ஆதான் ஆன்மீக நேர்களுக்கு வணக்கம் கடகராசிக்காரங்களுக்கு மார்ச் மாத மருத்துவ ராசி பலன்களை பற்றி இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதாவது கடகராசியில் பொதுவாக வந்து என்னென்ன நட்சத்திரம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா புனர்போசம் பூசம் ஆயிலம் இதெல்லாம் நான்காம் பாதம் வரைக்கும் இருக்குதுங்க புனர்போசம் நான்காம் பாதம் முதல் அதாவது அங்கே நான்காம் பாதம் இருக்கும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பூசத்தில் நான்கு பாதங்களும் ஒன்றிலிருந்து நான்கு பாதங்கள் உள்ளவர்களுக்கும் சரி ப்ளஸ் வந்து புனர்போசம் ஆயில்யம் நான்காம் பாதம் வரைக்கும் அந்த கடகராசிக்காரங்க தாங்க அப்படின்போது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் இந்த மாதத்தில் அப்படின்னு ஹெல்த் வயசுலன்னு பார்த்திங்கன்னா உங்கள் ராசிக்கு ருணரோக சத்ருஸ்தானம் என்று பார்க்கும் பொழுது குரு பகவானை தாங்க அங்கே இருக்கும் அதாவது தனுசு ராசியை குறிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தனுசு உங்கள் ராசிக்கு அதிபதியாக குரு பகவான் பஞ்சம ஸ்தானத்தில் இருக்கிறதுனால ஹெல்த் வயசில் கொஞ்சம் பரவாயில்லன்னு சொல்லலாம் ஆனால் அந்த இடத்துல சனி கேது ஒரு ஆக்கிரமிச்சிருக்கு ஸோ சனி கேதுனுடைய ஆதிக்கமே என்ன பண்ணால் ஒரு விஷயத்தை போய் கலரி விட்டுருங்க ஸோ வயிறு சம்மந்தப்பட்ட விஷயமா இருக்கும் ஏன்னா குருனாலே அந்த இப்போ வயிறு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் அதிகமாகவே இருக்கும் கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் அதாவது சனி வாத கிரகம் வர இருக்கிறனாலையும் சரி கா காற்று கிரகமும்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்போது வாயு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை ரொம்ப அஃபெக்டாக கொண்டான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதாவது சா சாப்பாடு வந்து ரொம்ப செரிமானம் கம்மியாகவும் இருக்கிறதுக்கு இருக்கிறதுனால நீங்கள் தயவு செய்து அதாவது ஜீரணமாக கூடிய பொருட்களாக நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்ல விஷயம் இந்த சப்பாத்தி இதெல்லாம் சாப்பிட்றது வந்து ஜீரணத்தை கம்மியாக படுத்தும் ஜீரண சக்தி வந்து குறைவான ஆகாரங்கள் சொல்லலாம் நீங்க இந்த அரிசி சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தில் நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா மிக சிறப்பாக இருக்கும் ஏன்னா உங்கள் ராசி அதிபதியே சந்திரன் அரிசிக்கு உகந்த ஒரு கிரகமாகவும் இருக்கிறதுனால நீங்கள் உங்களுக்கு பச்சரிசி சாப்பிட்டாலும் சரி எந்த அரிசியால் உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கு ரொம்ப வாய்ப்புகள் மிக கம்மிங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஸ்தானத்திற்கு கலத்திர ஸ்தானம் அதாவது ஏழாவது ஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய சுக்கர பகவான் உங்கள் ராசியே பார்க்கறதுனால நிச்சயமாக நீரிழிவு நோயாளிக்கு கொஞ்சம் பாதிப்பு ஏற்படுத்துறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குங்க ஏன்னா அந்த சுக்கர பகவான் நேர் எதிராக உங்கள் ராசியை பார்க்கறதுனால நிச்சயமாக சுகர் வரல அப்படின்ற நிம்மதியாக இருக்கோன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு கூட ஒரு சிலருக்கு வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ நீங்கள் உடனே வந்து ஹெல்த் செக்அப் பண்ணிக்கிறது மிக சிறப்புங்க அதாவது நமக்கு பேசிக்கானது விஷயம் வந்து இன்சுலின் எப்படி இருக்குது அளவு எப்படி இருக்குது சுகர் எப்படி இருக்குன்ற விஷயத்த நம்ம பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த நோய்கள் வந்து நீங்கள் தப்பிக்க முடியுங்க அதாவது என்ன செய்யலாம் அதுக்குள்ளே வருமுன் காப்பதுன்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம நோய்களை வந்து இது பண்ணலாம் இப்போவே கடகராசிக்காரங்க ஸ்டார்டிங்லேருந்தே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த சுகரை கொஞ்சம் கம்மியாக எடுத்துக்கிறது நல்லது சாப்பாடு விஷயத்தில் நிறைய பேர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சக்கர அதிகம் போடுங்க பாயசம் அதிகமாக சாப்பிடுவாங்க நிறைய ஸ்வீட்ஸ் எடுத்து சாப்பிட்டுக்கூடிய ராசிக்காரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது கடகராசிக்காரங்க நிச்சயமாக பண்ணுவாங்க அப்படின்போது நீங்கள் கு குறிப்பாக வந்து சுகருக்கு வந்து நம்மளே நம்ம ஆபத்து உண்டாக்காமல் தவிர்க்கணும்னா கடகராசிக்காரங்க நிச்சயமாக இந்த பொருட்கள் எல்லாம் இனிப்பாகாரங்களை தவிர்க்கிறது மிக சிறப்புங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து மலச்சிக்கல் வர்றதுக்குண்டான வாய்ப்புகள்லாம் அதிகமாக இருக்கனால இரவு தூங்கும்போது நிச்சயமாக கம்பல்சரியாக ஒரு மஞ்ச வாழைப்பழம் சாப்பிட்றதோ நீங்கள் ரெகுலராக எடுத்துட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக காலையில் எழுந்தோடனே நீங்கள் ஃப்ரீயாக உங்களுக்கு வந்து மலை மிளக்கியாக வந்துச்சுனாலே உங்களுக்கு பல விஷயங்கள் நோய்கள்லேருந்து உங்களுக்கு ஆரோக்கியமாகத்தை மேம்படுத்த முடியுங்க அதாவது டைஜஷன் பிரச்சனைலாம் வரா வராமல் தடுக்க முடியுங்க இதில் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னு உங்கள் ராசிக்கு அதாவது சனி கேதுன்னு அங்கே இருக்கிறதுனால என்ன படுத்தணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கலரி ஒன்று கலரு சொன்னால அந்த ஹீட்டு க கலரி விடக்கூடிய சூழலாக இருக்கிறதுனால குடும்பம் வரையும் நீங்கள் குளிர்ந்த ஆகாரங்கள் இந்த மோர் இளநீர் பதநீர் இதெல்லாம் விஷயங்களாக இருக்கலாம் நீங்கள் இப்போ அழகாக சீசனில் கிடைக்கிறதுனால நீங்கள் சாப்பிடும்போது அந்த நோய்களுக்கு உண்டான விஷயத்த நீங்கள் கட்டுப்படுத்தி செய்யணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சனி கேதுவும் ஒன்றா அங்கே இருக்கிற சிக்ஸ் தௌசண்ட்ல இருக்கிறதுனால வேற என்னென்ன பிரச்சனை வரும்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஒரு சிலருக்கு வந்து இந்த பல் வலி இருக்கும் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் பல் வந்து வலி வலிச்சுட்டே இருக்கும் இன்னும் அது இப்போ கொஞ்சம் கிராம்பு தைலம் இப்போ போட்ட போட்டு கொஞ்ச நேரம் நல்லாயிருக்கும் திரும்பவும் பிரச்சனை ஆகுது ரொம்ப பெயினாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அது வரும் திருப்பி வர போயிடும் அப்படின்ற மாதிரி பாதிப்புகள் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே கடகராசிக்காரங்களுக்கு இருக்குங்க ஸோ வந்து நீங்கள் இயற்கை மருத்துவம் அதாவது வேப்பங்குச்சி ஆலங்குச்சி இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா அதை கொஞ்சம் நேரம் வாயில் வச்சுட்டு ஊற வச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா பல்லுக்கு ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கும் அதே நேரத்தில் இந்த சொத்தை பல்லுலாம் வர்றதுக்கு தவிர்க்கவும் இயலுங்க அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ராசியோட அந்த அதிபதி சந்திர பகவான ஒரு கா
உங்களுக்கு வந்து அந்த நோயில் இருந்த பாதிப்பில் வந்து விடுபட முடியுங்க நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அலோப்ப அதாவது இந்த ஒரு ஒவ்வொரு ராசிக்கு வந்து இந்தந்த வைத்தியத்தில் போனால் தான் சரியாகுன்ற ஒரு விஷயமும் இருக்குது அதில் வந்து கடகராசிக்காரங்களுக்கு இயற்கை வைத்தியம் என்று சொல்லக்கூடிய சித்த மருத்துவம் ஆயுர்வேதா இந்த மாதிரி ஹோமியோபதி இதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வேறு எந்த நோய் இருந்தாலுமே நீங்கள் இந்த வைத்திய முறைகளை நீங்கள் கடைபிடிச்சிங்கன்னா நிச்சயமாக அந்த நோய்களிலிருந்து நீங்கள் விடுபட இயலுங்க அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து என்னென்ன க எந்த மாதிரி சுவாமி கும்பிடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக அம்மன் வழிபாடு மிக சிறப்புங்க குறிப்பாக அந்த பௌர்ணமி அன்னைக்கு வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் விரதம் இருக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா நிச்சயமாக வந்து இந்த வேறு எந்த நோய் இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு வந்து அந்த நோய்கள்லாம் விடுபடுறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குரு பகவான் உங்கள் ராசியே பார்க்கறதுனால நிச்சயமாக உங்களுக்கு வந்த பிணிகள் எல்லாமே அந்த ஆப்ரேஷன் அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் தவிர்க்கிறதுக்குண்டான வாய்ப்புகள் குருவோட அருளால் நிச்சயமாக உங்களுக்கு கிடைக்குங்க ஏன்னால் உங்கள் ராசிக்கு வந்து குரு பகவான் அனுகிரகம் அதிகமாகவே இருக்குங்க ஸோ உங்கள் ராசிக்கு அவர் கெட்டவரும் கிடை இல்லைன்னும் பொழுது நிச்சயமாக குரு பார்க்க கோடி நன்மையின் மங்கலியா கோச்சார பிரகாரம் இந்த விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் நான் சொன்ன விஷயத்தை நீங்கள் கடைபிடிக்க கடைபிடிக்க நிச்சயமாக பல விஷயங்கள்லாம் இருக்குங்க அடுத்தபடியாக இப்போ வந்து சீசன் என்று பார்த்தீங்கனாலே பலாப்பழம் சீசனும் ஆகிடுச்சு ஸோ வந்து பலாப்பழம்லாம் உட்கொள்வது ஹெல்த் வைஸில் மிகவும் நல்லது தாங்க ஒரு சிலருக்கு ஹீட் இருக்குங்க அந்த பழத்தை வந்து சாப்பிட்றது குறைச்சிக்குங்க மற்றபடி வந்து மற்ற கடகராசிக்காரங்களுக்கு வந்து அதனால் எந்த பிரச்சனையும் உங்களுக்கு ஏற்படாதுங்க இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா எந்தெந்த சீசனில் என்னென்ன பழங்கள் வருதோ அதெல்லாம் வந்து இயற்கையே நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மருத்துவ உணவுகள் என்பதை வந்து மறந்துடாதீங்க நமக்கு இது செட் ஆகாது செட் ஆகாதுன்னு என்று நீங்கள் ஒதுக்குனீங்கனாலே பாதி நோய் உங்களுக்கு வந்துடும் அதனால் கூடுமானவரை எந்த இயற்கையான பழங்கள் பழ வகைகள் இருந்துச்சுனாலும் சாப்பிடுங்க இந்த பீஸா பர்கர் இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் தவிர்த்துட்டு இந்த இயற்கை உணவுகளை சாப்பிடும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து ஆரோக்கியம் மேம்படுறதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் இயற்கையாகவே உங்களோட நீண்ட ஆயிலையும் பெறதற்குண்டான வாய்ப்புகள் இயற்கை மூலிகையிலிருந்தே உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுங்க அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன மாதிரி உணவுகளை உட்கொள்ளணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கீரை இந்த வகைகள்லாம் சாப்பிட சாப்பிட உங்களுக்கு வந்து அயன் கண்டென்ட்டும் நல்லபடியாக இருக்கும் கண் குளிர்ச்சி இந்த எல்லா விஷயமே உங்களுக்கு ஏன்னா சனி கேதுலாம் அங்கே இருக்கிறதுனால நீங்கள் நிச்சயமாக கீரை வகைகளை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மாதம் மிக சிறப்பாக உங்கள் உடல் ஆரோக்கியம் வந்து மேம்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது நீங்கள் வழிபடக்கூடிய கடவுள் என்று பார்க்கும் பொழுது அருகில் உள்ள குரு பகவானுடைய ஸ்தலங்களுக்கு போகலாம் அதாவது ஆலங்குடியோ அல்லது திருச்செந்தூரோ இது மாதிரி இடத்துக்கோ நீங்கள் போயிட்டு வந்தால் மிக சிறப்பு அப்படி படம் பொருளாதாரம் குறைவாக இருக்கிறவங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அருகில் உள்ள கா கோவில் இருக்குது இல்லைங்களா நவகிரக ஸ்தலங்களில் குரு பகவானுக்கு போயிட்டு ஒரு கொண்டை கடலை மாலையோ அல்லது கொண்டை கடலை வந்து நைவேத்தியம் செஞ்சு நீங்கள் அங்கே இருக்கவங்களுக்கு தானம் செய்தாலோ அல்லது வந்து நீங்கள் கொட்டின கொண்டை கடலையை வந்து உட்கொண்டாலும் அது அந்த பிரசாதத்தை உட்கொள்ளும் பொழுதும் நிச்சயமாக உங்களுக்கு வரக்கூடிய பிணிகள் எல்லாமே நீங்கள் மிகவும் சிறப்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மாதமாக மார்ச் மாதம் இருக்குங்க 